அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் பதினெட்டு வயது கடந்த வரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் சரிலா அதுக்கான விளக்கை தான் இப்போ கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா சார் பதினெட்டு வயசு ஆனால் என்ன பண்ணணும் ஏன்னா நான் வந்து பதினெட்டு வயசு முடிச்சிட்டேன் எனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது வந்து நம்ம என்னென்னது என்னென்ன எக்ஸாம்லாம் நமக்கு தகுதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அங்கே ஞாபகப்படுத்த போகிறோம் சொல்கிறீங்களா நீங்கள் பதினெட்டு வயசு நீங்கள் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து எந்தெந்த எக்ஸாம்லாம் தகுதி உடையதாக மாறுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சரியா எதுக்காக இந்த விஷயத்தெலாம் இப்போ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாத விஷயம் எனக்கு அந்த டைமில் யாரும் சொல்லாத விஷயத்த இப்போ உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சரியா அந்த நம்பிக்கை தான் இதை நம்ம இப்போ பதிவு விடுறோம் எந்தெந்த எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் தகுதி எடுத்து அவர் அப்படிங்க அப்படிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து போலீஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் வந்து எழுதுறாங்க பதினெட்டு வயசு ஆனாவே இப்போ போலீஸ் எக்ஸாம்லாம் எம்பிசி வந்து இருபத்தாறு வயசு எஸ்சி எஸ்டி வந்து இருபத்தி ஒம்பது வயசு சொல்கிறீங்களா அப்போ இருபத்தாறு வயசுக்குள்ளே இந்த அஞ்சு அந்த அஞ்சு வருஷம் அந்த ஆறு வருஷத்துக்குள்ளே ட்ரை பண்ணால் தான் போலீஸ் ஆக முடியும் நீங்கள் இருபத்தாறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த போலீஸ் எக்ஸாம் எழுத முடியுமா அப்படின்னா இருபத்தாறு வயசுக்கு மேலே எழுத முடியாதுங்க நீங்கள் தகுதி இழந்துடுறீங்க அப்போ எப்போ சார் தகுதி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பதினெட்டு வயசில் நீங்கள் தகுதி ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் போலீஸ் எக்ஸாம் எழுதலாம் பதினெட்டு வயசில் என்ன எக்ஸாம் எழுதலாம் போலீஸ் எக்ஸாம் எழுதலாம் ரெண்டாவது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸாம் எல்லாமே மே மேக்ஸிமம் டென்த்து காலேஜில் நம்ம கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் டென்த்தில் மார்க் அதிகமாக இருந்தால் டென்த்தில் மார்க் அதிகமாக இருந்தால் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸாமில் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதும் எக்ஸாமே கிடையாது சொல்லுவீங்களா அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸாமில் கொடுக்குறாங்க சொல்லுவீங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவது ரயில்வே ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர்பி எல்லாமே பதினெட்டு வயசு முடிச்சிட்டிங்களா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ காலேஜில் வச்சு நிறைய எக்ஸாம்லாம் வைக்கிறாங்க ஆர்ஆர்பி ரயில்வே எக்ஸாம் சொல்கிறீங்களா அதுக்கப்புறம் லேப் அஸ்டண்டு சரியா அந்த எக்ஸாம் இப்போ வரப்போகுது லேப் அஸ்டண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலில் லேபில் இது மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்லாம் வைக்கிறாங்க அதுலேயும் பதினெட்டு ப்ளஸ் இருந்தால் போதும் சொல்கிறீங்களா அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது வந்து டிஎன்பிசியில் குரூப் ஃபோர் விஏஓ இதெல்லாம் வந்து டென்த்து காலேஜில் தான் சரியா பதினெட்டு வயசு முடித்தா போதும் அது சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி அடுத்ததான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் சொல்லிட்டு காமனாக சொல்கிறேன் நிறையா இருக்குங்க பதினெட்டு வயசு இருந்தால் போதுங்க நான் சொல்கிறீங்களா அப்போ இதில் வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெளிவாக புரியுது பதினெட்டு வயசு இருந்தால் நம்ம எதுக்கெல்லாம் தகுதியாக இருக்கும் அப்படின்னா போலீஸு போஸ்ட் ஆஃபீஸு ரயில்வே ஜா இந்த லேப் அஸ்டண்ட்டு குரூப் ஃபோர் சென்ட்ரல் ரயில்வே எல்லா எக்ஸாமுக்கும் நமக்கு தகுதியாக இருக்கும் இந்த தகுதியாக இருக்க விஷயத்தை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக எவ்வளோ பேர் இந்த விஷயம் தெரியும் தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் சரியா நம்ம வந்து பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸாம் எழுதிட்டோம் ஏதோ ஒரு அரசு வேலையில் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வரணும் அரசு வேலையில் நம்மளும் இடம் பிடிக்கணும் எல்லாருமே வந்து மற்றவங்க பார்த்துவாங்க அவங்க பார்த்துவாங்க அப்படின்னா நாம் எதுக்கு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அரசு வேலையில் இடம் பிடிக்கணும் நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் அரசு அரசு வேலையில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் சொல்லுவீங்களா ஏன்னா சார் தனியார் வேலைலாம் என்ன சரி இல்லைங்களா அப்படிலாம் சொல்ல தனியார் வேலைங்கிறது எப்போ வேணாலும் சரி அது எப்போவுமே நிறந்தது கிடையாது நாளைக்கே நீ வந்து கெட் அவுட்டுன்னா வெளியே போனால் போய் தான் ஆகணும் சொல்லுவீங்களா நம்ம யாவது ஒரு கொட்டேஷன் வந்து ஒருத்தர் வாரன் பஃபட்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லியிருந்துருக்காரு அதை நான் பார்த்தேன் அந்த கொட்டேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உறங்கி கொண்டிருந்த வேலையிலும் எப்போ உனக்கு ஒரு வருமானம் வந்துட்டுருக்கோ அப்போ தான் நீ காலம் முழுதும் உழைக்க தேவையில்ல சொல்கிறீங்களா காலம் லைஃப் லாங்க நீ உழைக்க தேவையில்ல சரியா இல்லைன்னா லைஃப் லாங்க நீ ஓடிட்டு தான் இருக்கணும் நீ தூங்குறப்போ கூட உனக்கு வருமானம் வரல அப்படின்னா காலேஜில் நீ கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கணும் ஒரு கொட்டேஷன் நான் படித்தேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த கொட்டேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நீ வந்து உறங்கி கொண்டிருந்தாலோ இல்லை லீவ் எடுத்திருந்தாலும் உனக்கு வருமானம் வந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் சொல்கிறீங்களா அப்படிங்கிறதுனால தான் எல்லாருமே அரசு வேலையை தேடி எல்லோரும் வந்துட்டுருக்காங்க நடந்துட்டுருக்காங்க பிரைவேட் ஜாப் வீட்டில் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு வந்துட்டுருக்காங்க இப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக பதினெட்டு வயசு ஆச்சுங்களா இந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் சூப்பராக அட்டன் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ஐடியாஸ் வந்து கேளுங்க கண்டிப்பாக கமெண்டில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன் கண்டிப்பாக